നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സ്വിജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മൊളോഷ്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മൊളോഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ പറയും ശരിക്ക് മുളകൂശ്യം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുരുമുളക് അരച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ മൊളോഷ്യാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറും മൊളോഷ്യവും മോരും അത് നല്ല പുളിച്ച മോര് തന്നെ വേണം ഈ കുരുമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള നല്ല ചൊടിയുള്ള മൊളോഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പുളിച്ച മോരും പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കടുമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഊണാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് അരച്ചിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന പച്ചക്കറികൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പച്ചക്കറി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മൊളോഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇപ്പോൾ സാധാരണ മൊളോഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ കുരുമുളക് അരച്ച മൊളോഷ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ ഒരു ഒരു മത്തങ്ങയുടെ കാൽ ഭാഗം മത്തങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുമ്പളങ്ങ ഒരു കാൽ ഭാഗം കുമ്പളങ്ങ പിന്നെ നേന്ത്രക്കായ നേന്ത്രക്കായ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കറ വരാതിരിക്കാനും കളർ മാറാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പരിപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മൊളോഷ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് നമ്മളൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇടാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അരമുറി നാളികേരം പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് മൊളോഷ്യ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ ചുവന്ന മുളകോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും അരമുറി തേങ്ങയും കൂടി അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫൈനലി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില അവസാനമായിട്ട് ഈ മൊളോഷ്യത്തിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പപ്പടം ആ പപ്പടം ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പപ്പടം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൊളോഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ച് വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മൊളോഷ്യാണിത് ഈ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം അതും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം അധികാരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു പാൻ നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കഷ്ണം വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഇടാം പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായ അപ്പോൾ കായ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്ക അത് കയ്പ്പുള്ളത് കൊണ്ട് പാവയ്ക്ക എടുക്കണ്ട അതുപോലെ വഴുതനങ്ങയും വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കും വഴുവഴുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അതും എടുക്കണ്ട അത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൊളോഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്
പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലെയും കുറച്ച് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിനും തികയില്ല എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മൊളോഷിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ചേന ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കായം ചേനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കും ഇതിൽ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചേന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചേന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേനയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അരമുറി തേങ്ങയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും അപ്പോൾ ഇതിൽ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുളകോ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ മാറണം ഒരു കുത്തലൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അത് കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുരുമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് മുന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അത് ആവശ്യാനുസരണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പഴമക്കാരുടെ ഒരു പൊടിക്ക ഈ പഴയ ആൾക്കാർ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നതാണ് മൊളോഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പപ്പടം ചുട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പപ്പടം ചേർത്തിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യത്തിന് ഒരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം പണ്ട് മുത്തശ്ശനൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് പപ്പടം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അടുത്തൊന്നും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണതാണ് പപ്പടവും കൂടി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകും മുളോഷം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പപ്പടം പൊടിച്ച് ചേർക്കല് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പപ്പടം മൊളോഷ്യം കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് പപ്പടം ഒരിക്കലും കാച്ചിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കരുത് ചുട്ടെടുത്ത പപ്പടം തന്നെ വേണം പൊടിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ മൊളോഷ്യൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ബായ്